మెట్రో లైన్ వచ్చిందా సార్ వచ్చిందిరా నీ ఎత్తు పళ్ళు చూసి రివర్స్ లో వెళ్ళిపోయింది రే ఇంత పెద్ద సోడా పొట్టి కలజోడ పెట్టుకున్నా కనిపించట్లేదు సార్ నువ్వు సుబ్బుగా నువ్వు బాబాయ్ కదా ఈ మ్యాటర్ ఊరంతా తెలిసిపోయిందిరా ఎక్కువ మట్టడికి నువ్వు సూర్యు కదా కరెక్ట్ పాపా సూపర్ గా ఉంది పేరు సుచ్చిరే కదా ఎవర్రా నువ్వు నిజంగా గుర్తుపట్ల ఏం కాలేదు నాన్న ఏం కాలేదు నిన్ను చూడగానే గుర్తుపట్టడానికి స్టాలిన్ చిరంజీవ పోకిరి మహేష్ బాబా వెళ్ళే వాడికి ఫోన్ చేసి నేను మాట్లాడతాను అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళుంటాడు రే నువ్వు ఇంకా పోలేదు ఇంకా గుర్తుకురాలా అద్ది మరి ఏంట్రా ఇది తన్ని ఇంప్రెస్ చేయడానికి అయ్యో నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా ప్రేమ పిచ్చి పట్టింది రే ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి గెటప్పులు వేస్తే ముష్టాడు అనుకుని చిల్లర వేస్తారు ఆ చిల్లర తీసుకుని వెళ్ళి ఇరానీ హోటల్లో కూర్చొని టీ దాగు ఏంట్రా వీడి భూతద్దాలు దంతాలు అలా చూడు సత్య విషయంలో కమలాసం లాగా ఇప్పుడు చూడో ఆది మరి ఇప్పుడు చూడనమ్మ మన పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ హలో మేడం ఎఫ్ఐదే ఫోన్ కాల్ పల్లోడు నైట్ సేయింగ్ లవ్ ఇట్స్ మీ ఫోన్ కాల్ యా ఎఫ్ఐదే హలో నాకు మీరంటే చాలా ఇష్టం నేను మిమ్మల్ని డీప్ గా లవ్ చేస్తున్నాను రేపు నేను మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాను నేను స్టైల్ లో రజనీకాంత్నండి చూడడానికి కమలాసంలో ఉంటాను స్టైల్ లో రజనీవా యా వన్ మినిట్ ఓకే చెప్తున్నాను ఇలా నన్ను డిస్టర్బ్ చేసామంటే పోలీసు లో కంప్లైంట్ ఇస్తాను మీరు సీఎం కైనా కంప్లైంట్ చేసుకోండి మేడం కానీ నన్ను మాత్రం కాదనకండి ఈ పాట లిరిక్స్ ఏమైనా తెలుసా నీకు తెలియదు నువ్వేం చేస్తావు నాకు తెలియదు నాకు ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా ఈ లిరిక్ మార్చుకోవడానికి నాలుగు డ్రెస్సులు కావాలి వాటితో రా పో రాజేశ్వరి గారు బుద్ధుందా అసలు ఏమనుకుంటున్నావు ఎంత పొగ నీకు పబ్లిక్ లో ఎలాగైనా బిహేవ్ చేసేది అసలు పరిచయం లేని అమ్మాయితో ఆడ్డో పాడ్డో మీద చెయ్యడో ఏంటిదంతా హా నువ్వెవరో నాకు తెలీదు నిన్న ఎంతవరకు చూడనేలేదు అసలు ఎప్పుడైనా నీ మొహం అద్దంలో చూసుకున్నావా నీ భూతద్దాలు పళ్ళు నీ మొహానికి లవ్ కావాల్సి వచ్చిందా లేదండి నేను జస్ట్ షట్ అప్ డోంట్ బి యువర్ ఫూల్ అండ్ బిహేవ్ లైక్ అ జోకర్ ఒక నిమిషం ఏంటి ఏంటి ఏంట్రా ఇది అయ్యో నాన్న వాడు అక్కడున్నాడు ఎరా నువ్వు ఈ కళ్ళదోడు పెట్టుకుని ఆ అమ్మాయిని చూసే ఐ లవ్ యూ అని చెప్పావా లేకపోతే ఇంకెవరినైనా చూసి చెప్పావా కళ్ళదోడు సరే పళ్ళు పళ్ళు ఏంటండి పళ్ళు రాలేయా రాలేదే రాలతాయని జాగ్రత్త పంట అవునా బావే ఒకవేళ అసహ్యంగా వెళ్ళాలనుకుంటే వీణి పంపచ్చుగా వేషం వెయ్యాలనేది నా ఉద్దేశం కాదు నా మనసులో ఉన్న ప్రేమకు ఒక రూపాన్ని ఇచ్చాను వాడే పళ్ళోడు నా అందాన్ని చూసి అమ్మాయి ప్రేమించకూడదు నా మనసును చూసి ప్రేమించాలి అదే నిజమైన ప్రేమ మనసా అదేంటది రే 
ఇప్పుడు అమ్మాయిలందరూ కార్ ఉందా క్రెడిట్ కార్డు ఉందా కార్డు లో క్యాష్ ఉందా కనీసం ఫ్లాట్ ఉందా ఇవన్నీ చూసి లవ్ చేస్తున్నారా ఊరికి అమ్మాయిల గురించి తప్పుగా మాట్లాడుకో ఒక అమ్మాయి నువ్వు ఎంత సిన్సియర్ గా ప్రేమిస్తున్నావో అమ్మాయికి అర్థమయ్యేలా చెప్తే ఆ అమ్మాయి ఐశ్వర్య రాయ్ అయినా అభిషేక్ బచ్చన్ వదిలేసి నీ వెనకాలే వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు అభిషేక్ బచ్చన్ కూడా వదిలేసిందా వాడు చెప్పే అమ్మాయిలు ఉన్నారు కానీ అలాగే మంచి మనసుండి తనకు నచ్చిన వాడితే వాడి కోసం ప్రాణాలు అనేవడానికి సిద్ధపడే అమ్మాయిలు ఉన్నారు అలాంటి అమ్మాయినే నేను కోరుకుంటున్నాను అందుకే ఈ వేషం వేశాను ఒక అమ్మాయి కోసం గెటప్ వేయాలని డిసైడ్ అయిపోయావు మరి లోపల చెట్లో ముష్టోడి వేసిన ఎందుకురా అదే నేను గెటప్ వేశాను అనుకో ఏ అంబానీ కూతురునో టాటా బిర్లా కూతురునో లవ్ చేసి లైఫ్ లో సెటిల్ అయిపోయిండేవాడు రే అంబానీ కూతురు చేసుకుని గొప్పవాడివి కావాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావు మనసుకి నచ్చిన అమ్మాయిని చేసుకుని అంబానీని కావాలని నేను అనుకుంటున్నాను అవుతాను రా నీ గెటప్ తో అమ్మాయిని పడేస్తానని తెగ బిల్డప్లు ఇచ్చావు ఇప్పుడు ఏంట్రా సైలెంట్ అయిపోయావు ఫోన్ ఫోన్ చేసుకోవాలి రే ఐఎమ్ వెరీ సారీ పల్లోడు అని మెసేజ్ పంపించాను నేనింతవరకు ఎవరిని తిట్టింది లేదు కొట్టింది లేదు ఎవరో ఏంటో తెలియని వ్యక్తి నలుగురు ముందు అలా బిహేవ్ చేస్తే నేనే కాదు ఏ అమ్మాయినా అదే పని చేస్తుంది ఆ రోజు నిన్ను కొట్టినందుకు ఇంటికెళ్లి చాలా బాధపడ్డాను అందుకే నీకు సారీ చెప్దామని రమ్మన్నాను పర్లేదండి కొట్టింది మీరేగా ఇంకెవరు కొట్టారంటి అది నేను ఆ రోజు మర్చిపోయానండి కానీ మిమ్మల్ని మాత్రం మర్చిపోలేనండి బేసిక్ గా నీకు ఏ అమ్మాయితోనూ పరిచయం లేదనుకుంటా అందుకే ఇలా లవ్ గివ్ అని టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నావు కానీ నాకు దీనికి టైం లేదు ముందు ఒక అమ్మాయితో ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అవడం నేర్చుకో అప్పుడే ఒకళ్ళనొకళ్ళు అర్థం చేసుకోగలరు అది ముందు తెలుసుకో ఎనివే జస్ట్ లీవ్ ఇక మనం కలవకర్లేదు బాయ్ ఏంటి ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం నేను ఒకటి అడిగితే తప్పుగా అనుకోరుగా ఏంటి లవర్గా కాదు మనం ఫ్రెండ్స్గా ఉందాం అప్పుడే ఒకళ్ళనొకళ్ళు అర్థం చేసుకోగలం అనేగా అరే ఏంటండి అస్త్రీ నుంచి నా డైలాగ్ అని కరెక్ట్గా మీరే చెప్తున్నారు జెరాక్స్ లాగా దిచ్చి పారేస్తున్నారు మన ఇద్దరు మనసుల మధ్య ఒక వేవ్లో సూపర్ సెట్ అయి చూసారా నువ్వు పెద్ద మెంటల్వి ఒకసారి చెప్తే నీ బ్రేక్ ఎక్కదా అండి నేను చెప్పేది మీకు ఎక్కట్లేదండి ప్లీజ్ అండి ప్లీజ్ అండి ప్లీజ్ అండి నన్ను ఫ్రెండ్ గా ఒప్పుకోండి ప్లీజ్ 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 అండి నేను మంచిగా నేను డిస్టర్బ్ చేయదని చెప్పానా నేను మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు అండి నేను డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు నీతో మాట్లాడాలి అనుకోవడం తప్పైపోయింది నేను ఫేస్ చూస్తే ఒప్పుకోండి ప్లీజ్ 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 అండి ఏమండి 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 ప్లీజ్ నేను చెప్తున్నాను కదా అయ్యో ఏమండి కాలేజ్లో శంకర్ అటెండెన్స్ వేయమని అడిగితే కుదరదన్న అవటగా అవును కుదరదనే చెప్పాను ఏంటిప్పుడు అంటే వేయనంటావు బెదిరిస్తున్నావా నువ్వు విక్కీవి కాదు పళ్ళోడివి కాస్త తగ్గు సార్ ప్లీజ్ సార్ సార్ ఏదో తెలియక మాట్లాడారు సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ వదిలేండి సార్ నువ్వెవరా దానికి నువ్వేమవుతావు నేను అడుగుతున్నాడుగా చెప్పవేంట్రా కదా <laughs> ఇప్పుడు చెప్పు వేస్తావా వెయ్యవా సరే ఇదంతా నా వల్ల జరిగింది
ఏయ్ కంట్రీ బోర్డ్ ఇంట్లో చెప్పొచ్చావు మ్యాన్ నరేన్ కార్తికేయంలా జడ్జ్ ఫీల్డ్ లో వస్తుంటే రోడ్డు గండంగా దిష్టి బొమ్మల నుంచునవండి గెట్ అవుట్ రే పల్లడా అడు దొక్కరా ఈ కాస్ట్లీ గారు బ్యానెట్ హెబిట్స్ వాడు ఫుట్బాల్ అయిపోయింది వేవే ఏంటి వావు నిన్ను కష్టపడి డబ్బులు ఇచ్చి బుక్ చేసుకుని నేనైతే వావేమో వాడిక ఓ మై గాడ్
అమ్మేసాను <laughs> 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 మీరెక్కువ ఫీల్ కాకండి పక్కింటుడు బైక్ అమ్మేసా వా నువ్వున్నావే పైకి కామెడీలా కనిపిస్తావే గాని లోపల పెద్ద ముదురువి ఈవిడి గారు బండి అమ్మేసినట్టు ఓ తెగ ఫీల్ అయిపోతుందేంటి ఇంకా సినిమా స్టార్ట్ చేయలేదు ఆపరేటర్ స్టార్ట్ ద మూవీ ప్లే ఇట్రా ఇక్కడ కూర్చోరా ఆ నా సీట్ అక్కడ కాదు ఇన్ని సీట్లు ఉన్నాయి కదా నేను ఇక్కడ కూర్చుంటాను మీరు అక్కడ కూర్చోండి ఇదిగోండి కిన్లే బాట్లు అక్వాఫీనా డైట్ పెప్సీ బైట్సు పర్క్ కుర్కురే లేసు పఫ్సు చిన్న పెప్సీ పెద్ద పెప్సీ బటర్ పాప్కార్ను ఇందులో ఏది కావాలో తీసుకోండి మీకు ఏది ఇష్టమో తెలియదు కదా అందుకే అన్ని తీసుకొచ్చాను తొందరగా తీసుకోండి చేతులు నిప్పెడుతున్నాయి ఏమనుకోకండి జస్ట్ ఒక కోల్డ్ కాఫీ చాలు బాగుంటుంది ఇంకేమైనా కావాలా వద్దు తీసుకెళ్ళిపోనా హలో నీ కోసం పొద్దు నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను ఏమైపోయా పొద్దు నుంచి పోలీస్ స్టేషన్ లోనే ఉన్నాను నువ్వెవరమ్మా నీకేం కావాలి పోలీస్ స్టేషన్ లోనా ఏంటి వాయిస్ మార్చి మాట్లాడుతున్నావు నేనేం వాయిస్ మార్చి మాట్లాడటం లేదు నా వాయిస్ తోనే మాట్లాడుతున్నాను నేను వన్ టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ అమ్మా ఇది పల్లోడు ఫోనేగా ఇది పల్లోడు ఫోనే ఒక దొంగతనం కేసులో లోపల వేసాం సార్ ఏమైంది నీకు విషయం తెలియాలంటే డైరెక్ట్ గా స్టేషన్ కి రామ్మా సార్ పల్లోడిని ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు ఫోన్ లో మాట్లాడింది నువ్వేనా అవును సార్ వాడు నీకు ఏమవుతాడు వాడు నా ఫ్రెండ్ సార్ ఫ్రెండ్ బాగా చదువుకున్న అమ్మాయిలా కనపడుతున్నావు నీకు ఇలాంటి వాడితో ఫ్రెండ్షిప్ ఏంటి లేదు యాక్చువల్ గా ఏం జరిగిందో నాకు తెలీదు సార్ ఏంటి తెలీదా సబ్ కలెక్టర్ లో దొంగతనం చేశాడు ఏం దొంగిలించేవరా అంటే నోరు విప్పడం లేదు నిన్న నైట్ అంతా కుళ్ళ పొడిచినా ముడుచు కూర్చున్నాడు ఒక్క మాట మాట్లాడితే ఒట్టు వాడి నీకు ఫ్రెండే కదా నువ్వు అడిగి చూడు ఏ త్రీ నాటు వాడిని తీసుకురా రమ్మంటుంటే సార్ ఎంత కొట్టినా వాడు ఇలాగే ఉంటున్నాడు సార్ నోరు విప్పడం లేదు సార్ సార్ కొట్టి కొట్టి లాటి విరిగిపోయాయి సార్ రై ఏం దొంగిలించారా నోరు తెలియ చెప్పావరా చూడు చూడు ఎన్ని దెబ్బలు తిన్నాడు చూడు ఎంత కొట్టినా నోరు విప్పట్లేదు నిజం చెప్పరా ఏం దొంగిలించారు చెప్పరా చెప్పు చెప్పరా దొంగతనం చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి నీకు డబ్బు ఏదైనా కావాలంటే నన్ను అడిగి ఉండొచ్చుగా అయ్యో నగలు డబ్బు గట్ర అన్ని అక్కడే ఉన్నాయమ్మా అవి కాకుండా ఇంకేవో దొంగిలించాడు అవి ఏంటో అడిగి చెప్పు డబ్బు నగలు కాక మరి ఇంకేం దొంగతనం చేసావరా ఇంతమంది అడుగుతున్నావుగా ఇన్ని దెబ్బలు తిన్నావుగా నోరు తెరిచి చెప్పురా సార్ వీడు దొంగతనం చేసి చెప్పు సార్ చెప్పులా
ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఆల్రెడీ వీటిని పర్చేస్ చేశారు ఇంకో పేరు లేదా సారీ మ్యామ్ వి హావ్ ఓన్లీ వన్ పేర్ ఇట్స్ ఓకే నాకు బాగా నచ్చాయి కానీ ఇంకెవరో కొనుక్కున్నారు అంతే ఉందండి కావాలనుకున్నారుగా వస్తాయి ఎలా వస్తాయి గాల్లో ఎగురుకుంటూ వస్తాయా లూసు రావాలనుంటే తప్పకుండా వస్తాయండి